。肖战采访说自己米兰社交社恐，迪丽热巴粉丝聚众闹事。肖战出席了微博之夜活动，并接受了主办方的采访。采访中提到了他在参加米兰时装周时的社交活动被热议，但肖战表示他其实是一个社交恐惧症患者，不太适应这样的场合。这引起了网友们的热议，很快就登上了微博热搜。此前，肖战受邀前往意大利参加 Gucci 和 T O D S 的时装秀。作为一位当红明星，肖战的座位在 C A O 的右边，左右两侧要么是 C A O。要么是创始人、海外杂志社主编、他国当红艺人，在视频中可以看到，肖战和周围的人都非常愉快的交流。在 T O D S 的时装秀上 ，T O D S 的创始人兼 C E O 向肖战介绍了前《华尔街日报》主编、现任 W S J 主编 Christina O'Neill 女士，三人相谈甚欢。在入座之后，肖战和 Christina O'Neill 女士坐在相邻的位置。两人在看秀期间也进行了一段时间的交流。在 Gucci 的时装秀上，肖战也和 Gucci 的 CEO 以及坐在他旁边的来自另一个国家的女演员交流。当女演员的包包掉落时，他还主动弯腰帮忙拾起。在这些画面中，肖战看起来落落大方、侃侃而谈，根本不像是所谓社恐的样子。要知道，如果他来一句一句这个问题，我不知道该怎么回答。这个问题没有意义，估计那些国际杂志社主编和高奢 C A O 及他国当红明星也不会和他继续那么流畅的互动。而且肖战英语口语大概率也是不错的。要知道，如果人家说一句 How are you， 都不知道怎么回复，大概也很难愉快交流。不得不说，肖战出席米兰时装周方方面面都经得起推敲，他各方面确实撑起来了。是一次非常圆满的行程。据悉，后期 T O D S 创始人还邀请他赴家宴，并且调了私人飞机带他参观总部及斗兽场等，为他定制专属鞋楦,楦。不得不说，这待遇完全超标了，可见肖战的人格魅力。高奢掌舵人是认同的，这样的人不可能是一个社恐的人。在几次合影中，肖战和 T O D S 总监合影，对方甚至比他还放不开。反倒是肖战一直温润如玉，张弛有度，临走还拍了拍他的肩膀。还有和各位 C A O 交流，有没有一丝一毫怯场？真个人看起来如沐春风，有礼有节，并没有放不开。因此，当肖战说自己社恐后，粉丝纷纷表示：“这叫社恐吗？我在家里好像都没这么自如。”因此，不少网友形容：“这大概率不叫社恐。”而是叫社懒，即虽然不太爱主动挑起话题，但是别人挑起话题也能接得住，不会冷场。如果说社恐是性格，那么社交就是能力。肖战很温柔，但工作场合他也是游刃有余的东方大明星。他是有点内向，性格倾向，但不影响他在场合上游刃有余，顶天立地。网友评论说，这种人不工作的时候多半喜欢独处。只有独处才能得到真正的休息。他们的内心力量是靠自己的内心长出来的，情绪独立，精神自由，不需要依附他人，也是非常恰当了。你怎么看待呢？欢迎品评哦。3月25日是一年一度的微博之夜，在这天大家看到了很多明星艺人，他们争奇斗艳，各自比美，可以说这场盛宴中几家欢喜几家愁。像是肖战就可以算是这场盛典中的大赢家，但是也有人在这天经历着造谣跟诽谤。迪丽热巴就是如此，在她风风光光领奖走秀的时候，背地里还有人在给她造谣，甚至用 AI 换脸造黄谣。到底发什么了什么？他到底干了什么？迪丽热巴粉丝聚众闹事。3月24日，一位拥有百万粉丝的男网。红晒出了自己和当红女星迪丽热巴的特效合成视频和照片。据悉，这位男网红通过技术手段，将影视剧中的热门角色或片段替换，再以自己的面孔重新演绎相关情节，达到猎奇、吸引眼球的效果。这些假照片转到网上后，这位网友被迪丽热巴的粉丝围殴。这些粉丝都在二十多岁，男网红的脸上有很多划痕。
。此事被网友提出来讨论，多数网友认为男网红自食其果，被打没有冤屈。这位男网红之所以引起公愤并被攻击，是因为他在影视作品中恶搞女明星，并以自己与女明星的吻戏视频为噱头，吸引公众关注，这本身就是一种侵权行为。另外，在网络上打开合成视频或图片来获取流量，是一种非常不尊重的行为，应该受到严惩。这次迪丽热巴的粉丝聚众闹事，也算是一件好事，维护了自己偶像的合法权益，同时也狠狠惩罚了造谣者。殴打男网红致其破箱，还遭受长期网暴。据悉，这位男网红的名字叫洪亮，是一名拥有一百二十万粉丝的特效师。也算是半个圈内人。早前他因合拍各路明星的视频而出名。不过，洪亮的合成视频大多以搞笑为主，比如他分享了一个和汤唯合拍的视频，也赚了不少流量。此视频一出，洪亮随即在社交平台上晒出了被迪丽热巴粉丝殴打的照片，看起来有些严重，脸上布满了细腻的伤痕，还有些血迹，并且他声称自己的状态很好。在视频地下写道：“状态很好，暂时远离，暂停更新，再坚持一段时间，以后会好起来的。”从洪亮晒出的照片来看，脸上不仅有明显的划痕，还有红白相间的手掌印。据悉，他是被一名粉丝击倒的。一时间，不少网友都非常着急。洪亮本人也简要描述了这一动态下的事件。他说：“一些迪丽热巴的粉丝。”大概都是二十多岁的孩子，找到他曾经发布视频用过的位置，来到他的工作室门口，对他进行了殴打。本以为是迪丽热巴的粉丝故意闹事，但是没想到这件事的真相也太令人无语了。因为洪亮之前合成了迪丽热巴和杨洋,洋的《你是我的荣耀》接吻视频，将男主杨洋,洋的脸直接合成到自己的脸上。并且把这段接吻的合成视频发到了网上，导致引起众多迪丽热巴粉丝的不满。有粉丝认为这是侵犯热巴的权利，要求洪亮下架视频，称这段合成视频给热巴造成了不良影响。或许是因为视频没有及时下架，一些冲动的粉丝趁虚而入。洪亮也连忙表示，有关迪丽热巴的视频已被隐藏并删除。虽然粉丝打人的行为是非常错误的，但作为特效师和博主，洪亮随意合成视频的行为也是错误的。无论是对影视作品还是对演员本身，都有一定的影响。当下，洪亮正式道歉，并且还在社交平台上发布了一段私信辱骂视频，称发帖后，该视频也遭到了热巴粉丝的多次辱骂，受到了非常严重的网暴。同时，他向迪丽热巴郑重道歉，称我再也不会拍热巴的合拍视频了，谢谢。看到帖子后，不少网友也发表了不同的看法。许多热巴粉丝也认为打人是非常错误的，甚至有粉丝问博主有没有报过警，担心他的伤势，表示本可以向警方报案。有网友认为，洪亮多次发布此类合拍视频也属于违规行为。包括他之前和其他女演员合成的亲密片段，让人觉得这也有损女演员的形象。像是这种违背伦理道德的行为，应该及时制止。同样，也希望这些造谣者能够得到一定的惩罚。对于洪亮被迪丽热巴粉丝殴打，网友们也表达了不同的看法。有网友认为，迪丽热巴粉丝的这种行为属于犯罪行为，洪亮可以报警追究其法律责任。洪亮发布这样一段带有特效的合成视频，不仅侵犯了影视剧的版权，还涉嫌损害女明星个人形象的侵权行为。洪亮应该受到法律的惩罚。网络空间的言论自由和隐私保护是相辅相成、共存的。我们要提高透明度，让更多人了解网络道德的价值和重要性，尊重隐私和个人权利，努力营造健康、健康、平等的网络社会环境。综上所述，此次骚扰事件不仅是违法行为问题，更是网络伦理道德问题。要构建更加完备的网络安全体系，引导网络公民树立正确的价值观，不断推进网络文明建设，营造健康、公平、文明的社会环境。